നമസ്കാരം മാണി സി കാപ്പന് വേണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചന ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന് സി പി എം നൽകിയതായി സൂചന മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇടത് രാഷ്ട്രീയം കത്തിജോലിക്കാൻ മാണി സി കാപ്പന് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് സി പി എം നിലപാട് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായിൽ മാണി സി കാപ്പന് വിജയമൊരുക്കാൻ കൂടിയാണായത് എലത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയാണ് ശശീന്ദ്രൻ ഇത് ഇടത് കോട്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശീന്ദ്രന് രാഷ്ട്രീയം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതിനിടെ മാണി സി കാപ്പന്റെ വിജയത്തോടെ എൻ സി പിയിൽ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം കൂടി രൂപപ്പെട്ടു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ജയിച്ചാൽ മന്ത്രി എന്ന പ്രചാരണമാണ് കാപ്പന് വേണ്ടി പാലായിൽ നടത്തിയത് ഈ പ്രചരണത്തിന് സി പി എമ്മും പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഇത് വോട്ടായി മാറുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് മാണി സി കാപ്പനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പാലാക്കാരെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചാൽ അടുത്ത തവണ ജയിക്കാൻ മാണി സി കാപ്പന് കഴിയില്ല അതിനിടെ എൻ സി പിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പാലായിൽ വിജയം നേടിയതോടെ കാപ്പനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അഭിപ്രായ രൂപവത്കരണത്തിനുള്ള പണി തുടങ്ങി എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തോമസ് ചാണ്ടിക്കും മാണി സി കാപ്പൻ വെല്ലുവിളിയാണ് തോമസ് ചാണ്ടിയെ മന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ നേരത്തെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചാണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളെല്ലാം തീർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നുമാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചാണ്ടിയുടെ കേസുകൾ തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗം ആവർത്തിക്കുന്നു പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തര തർക്കം മുറുകുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിജയവുമായി കാപ്പനും അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനാകുന്നില്ല പാലായിൽ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ശരത് പവറോ പ്രഫുൽ പട്ടേലോ സുപ്രിയ സുലയോ എത്തിയില്ല മഹാരാഷ്ട്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും മന്ത്രി മാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കൂടി അനുമതി വേണം ശരത് പവാറിനെ കൊണ്ട് കാര്യം സാധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുതിർന്ന നേതാവ് ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്ററെ കൂടെ നിർത്തി നീക്കാനാണ് കാപ്പനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ആലോചിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കാപ്പനോടുള്ള താല്പര്യം പീതാംബരൻ മാസ്റ്ററും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ കാപ്പനെതിരെ കോടതികളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പരാതി അവർക്ക് പിന്നിൽ പാർട്ടിയിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന ആരോപണവും എൻ സി പിയിലുണ്ട് അഞ്ച് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും അരൂരിലും സി പി എമ്മിന് ജയിക്കാനാകുമെന്നാണ് പിണറായിയുടെ പ്രതീക്ഷ പാലായിലെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് സി പി എം എത്തുന്നത് അടുത്തറ വിപുലമാക്കുന്ന തരത്തിലെ പുനഃസംഘടന മന്ത്രിസഭയിൽ വരുത്തി തുടർ ഭരണത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് നീക്കവും നടക്കുന്നത് ശബരിമല വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ കരകയറിയെന്നാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തൽ ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അടുത്ത ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് സീറ്റിൽ ജയമാണ് സി പി എം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പാലായിൽ ജയിച്ച മാണി സി കാപ്പനെ പിണറായി മന്ത്രിയാക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് കോട്ടയത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രീയം അനുകൂലമാക്കാൻ ഇത് അനിവാര്യതയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ സി പി യുടെ ശശീന്ദ്രന് മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമാകും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കരുത്ത് കാട്ടാനാണ് ഇത് സി പി എം മന്ത്രിമാരിൽ പലരുടെയും പ്രകടനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തൃപ്തനല്ല എന്നാൽ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണിയിലൂടെ സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾ മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിച്ചുവെന്ന വിലയിരുത്തൽ ഉയരാൻ സാധ്യതയൊരുക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരെയും മാറ്റാൻ പിണറായി മടിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന മന്ത്രിമാരായ സി മൊയ്തീൻ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ സംഘടനാ ചുമതലയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് പിണറായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്